السلام عليكم اهلا وسهلا بكم انا اسف جدا على التاخير في الفيديو الاخير دوت أه وهنكمل مع بعض اللي احنا كنا بنكمله انا طبعا حبيت ان انا اعدل شويه في الشكل اللي احنا في البرنامج اللي احنا بنعمله حطيت لكم في البرودكت شويه صور جميله كده عشان اجوعكم حطيت لكم فيها همبرجر وكباب وموالي وحاجات ما لهاش علاقه بالدايت خالص <تصفيق> بمناسبه ان احنا بنعمل برنامج عن الدايت فاكتس وبنعمل برنامج بيتكلم عن اذا كان الايتم دوت دايت ايتم ولا مش دايت ايتم يعني مثلا دوت 88 كالوريز اي كالوري مثلا احنا قلنا ان اي حاجه اقل من 100 100 كالوريز مثلا ده يعتبر دايت ايتم بس احنا نسينا نحط حاجه هنا نسيت نعمل خانه كده نقول ان ده دايت ايتم ولا مش دايت ايتم فتعالوا نضيفها مع بعض في الباي تشارم في الموديول بتاعنا احنا نعمل ستوب للسيرفر ونروح على الدايت فاكتس اللي هو البايثون فايل اللي احنا بنعمله هو اللي هو الموديول يعني من الاخر ونكتب ايه نكتب مثلا دايت ايتم دايت ايتم يساوي فيلد فيلدز دوت بولين بولين حلو جميل انك انت بتكتبها لوحدك ونكتب ان دوت دايت ايتم تمام احنا ضفنا كده ايه خانه جديده في التابيز آه خلينا البرنامج ده اوتوماتيك اول ما الموديول ده اللي هو الكلاس دوت بينهرت من حاجه اسمها موديل دوت موديل موديلز دوت موديل اللي هو اسمه السوبر كلاس ما قلناش ان ده اسمه سوبر كلاس قبل كده فقلنا نقول المعلومه دي ده اسمه سوبر كلاس أه وقلنا ان هو يكريت لنا ريكورد في داتابيز اسمها دايت ايتمز وتكون الخانه بتاعتها بوليان يعني معناها يا صح يا غلط يا ترو يا فولس ونقول ان ده دايت ايتمز اوكي وبعد كده ندخل على الفيو بتاعنا اللي هو التري فيو او اول حاجه ندخل على الفورم فيو ونضيف الخانه دي ناخد طبعا زي ما قلت لكم قبل كده احنا بناخد كوبي بيست من الخانه اللي قبلها مثلا انتر ونكتب هنا نسميها ايه دايت ايتمز هناخدها كده زي ما هي كده زي ما هي كده ونضيفها كمان بالمره في ال التريفيو زي ما كانت في الفورم فيو نضيفها بالمره كمان في التريفيو اوكي ونعمل سيف كنترول اس وكنترول اس هنا كمان واحتياطي نعمل سيف اول هنا برضو علشان ما يحصلش اي ايرور ونعمل ران للابلكيشن اول ما ران الابلكيشن نرجع بقى هنا ونعمل ايه ابديت للموديول بتاعنا ونرجع تاني برضو لل ونشوف اذا كان في ايرور هيحصل هنا ولا لا واضح ان مفيش ايرور حصل كاريت الموديول وكاريت وكاريت ال الكاريت اللي هي الريكورد اللي احنا قلنا طلبنا انه يتكاريت في الداتابيز ويكون الخانه بتاعته الداتا تايب بتاعته بوليان نرجع بقى للفايل بتاعنا ونعمل هنا كنترول شيفت عشان نعمل ابديت وبقى فعلا في هنا عندي تشيك ايتم اسمها ايه دايت ايتم نعمل هنا ايديت مثلا احنا هنقول ان ان بكتب المشروم ديت علشان 88 كالوري فهي دي دايت ايتم ويندوز سيف ونروح مثلا للبرجر دوت شوفوا هو كام هو كان 120 كالوريز احنا ممكن نتغاضى عنه ونعلن ان هو دايت ايتم يا لو ان الجبنه اصلا ما تنفعش تكون دايت خالص الجبنه اللي محطوطه فيه بتبقى جبنه يعني السعرات الحراريه بتاعتها عاليه بس اتس اوكي 180 طب تعالى كده نشوف كده نشوف في التريفيو كام برودكت عندنا هنا الكالوريز بتاعته اقل من 100 مفيش غير برضه التركي واربس ده ممكن نقول عليه برضه ان هو دايت ايتمز نعمل ادت نقول ده دايت ايتمز ده هيفيدنا بعد كده ان احنا نعمل حاجه اسمها فلتر وهنعمل منيو جديد هنا ونتكلم في موضوع الدومينز وازاي ننسق بيها وازاي نعمل فلترز بيلد ان فلترز في المنيوز وازاي لما نيجي نكريت ايتم والايتم ده اصلا مثلا دايت ايتمز نكريته على طول هو يكون باي ديفولت تشيك ان هو دايت ايتمز دي حاجه برضو مفيده جدا لان هتساعدك في عمليه الفرز والتصنيف للمنتجات بتاعتك في المستقبل لما تكون مثلا قاعد مثلا شركه طلبت منك انها عايزه تعمل كاستمايزيشن ومثلا عندها منتجات زي ما انا قلت لكم مثلا مصنع ملابس وبيعمل مثلا صيفي شتوي رجالي حريمي 
ف... فمش كل مره هيكتب وبعد كده يقول ده رجالي ده حريمي لا طب ما يخ... هو يجمع كل الرجال عنده ويقوم دايس على مينيو رجالي مثلا ويدخل داتا على طول هو عارف ان هو الداتا اوتوماتيك هتنزل وهيتعمل لها تشيك انها رجالي من غير ما ايه يعني توفر حركه ال... بتسهل اليو اي بتاعت الداتا انتري فبالتالي الشغل بيبقى اسرع والخطا بيبقى اقل شكرا واشوفكم ان شاء الله الفيديو الجاي